அன்புக்கும் வணக்கத்திற்கு முறிய கிரீன் பயந்தமிழ் தொலைக்காட்சியின் இனிய தமிழ் நெஞ்சங்களே உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி மகிழ்கின்றேன் இன்றைய சங்கத்தமிழ் அமுதமாக குறுந்தொகையின் நூற்று இருபத்தி மூன்றாம் பாடலை காணலாம் என்று கருதுகின்றேன் இந்த பாடலை பாடிய புலவர் ஐயூர் முடவனார் என்பவர் இதுல என்ன செய்தி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்றால் பகல் குறியிடத்து வந்த தலைமகனை காணாத தோழி அவன் சிறைப்புறத்தான் ஆதல் அறிந்து தலைமகட்கு சொல்லியது என்ற துறை இதில் இருக்கிறது என்ன பொருள் என்றால் பகலிலே தலைவியை கடற்கரை பொழிலே பொழில் அப்படின்னு சொன்னால் சோலை அதுல கண்டு இன்பம் துய்க்க வருகிற தலைவன் ஒரு நாள் அங்கே தலைவி அறியாதவாறு அவளும் தோழியும் பேசுவனவற்றை கேட்டு மகிழ வேண்டும் என்ற ஆசையினாலே ஒரு வேலி பக்கம் மறைந்திருந்தான் அவன் வரவே இல்லை என்று முதல்ல தோழி நினைத்தா பின்பு அவன் மறைந்திருப்பதை தோழி பார்த்துட்டா பார்த்த உடனே என்ன பண்றான் அவ கே அவன் கேட்கணுங்கிறதுக்காகவே இப்படி தலைவியிடம் பேசினாள் என்பதுதான் இந்த துறையினுடைய செய்தி ஆக இங்க மூன்று பாத்திரங்கள் ஒரு பாத்திரம் தலைவன் அவன் வேலிப்புறத்திலே நிற்கிறான் அடுத்து பேசுபவள் தோழி கேட்பவள் தலைவி ஆக ரொம்ப அருமையான ஒரு கற்பனை அமைந்த பாட்டு என்ன பாடல்னு படித்து பொருள் சொல்வோம் இருள் திணிந்து அண்ண தன் கொழு நிழல் நிலவு குவித்து அண்ண வெண் மணல் ஒரு சிறை கருங்கோட்டு புன்னை பூம்பொழில் புலம்ப இன்னும் வாரார் இன்னும் வாரார் வரும் பன்மீன் வேட்டத்து என் ஐயர்த்து மீலே அப்படின்னு சொன்ன அதாவது பகல் பொழுதுல வந்தவன் மறைந்து நிற்கிறான் அப்ப இன்னும் அவர் வருவதற்கு காலம் நீட்டித்தார் என்று சொன்னால் நம்முடைய அண்ணன்மாரும் நம்முடைய தந்தையும் இன்னும் சிறிது நேரத்திலேயே என்ன போறாங்க அதாவது மீன் பிடித்து கொண்டு அந்த படகிலே வரப்போகிறார்கள் இப்ப இடையூறு ஏற்பட போகிறது அவர் விரைவல் வந்தா மட்டும்தான் நாம் இந்த பகற்குறையிலே அவரை சந்திக்க முடியும் வரவில்லை என்றால் நம்முடைய அண்ணன்மாரும் நம்முடைய அப்பாவும் வந்து விட்டால் இந்த நிகழ்வு நடக்காது என்பது போல சொல்லி தலைவனை மிக வேகமாக வெளிப்பட்டு வா என்ற குறிப்பு பட இந்த பாடலை சொல்லியிருக்கிறார் என்ன இருள் திணிந்தன்ன ஈரும் தன் கொழு நிழல் அதாவது அந்த கடற்கரையிலே இருட்டு செறிந்திருப்பது போன்ற பாருங்க கருங்கோட்டு புன்னை கரிய கிளைகளை உடைய புன்னை மரங்கள் நெருங்கி இருக்கின்றன அப்படி புன்னை மரங்கள் நெருங்கி இருப்பதனாலே பகல் நேரத்திலேயே அந்த இடம் இருட்டாக இருக்கிறது ஏனென்றால் அதுதான் சந்திப்பதற்கு பொருத்தமான இடமாக தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறார்கள் ஆக பகல் நேரத்திலேயே நெருங்கி இருக்கின்ற புன்னை மரங்களினாலே இருள் கவிந்திருப்பது போன்றிருக்கின்ற கொழு நிழல் அதாவது மிக செறிந்திருக்கின்ற அந்த இருட்டு பகுதியிலே அது ஈரும் தன் மணல் அப்படின்னு சொன்ன ஈரமான மணல் பரப்பு அந்த ஈரமான மணல் பரப்பு எப்படி இருக்குன்னா நிலவு குவித்தன்ன வெண்மணல் ஒரு சிறை அதாவது அந்த மணல் வெண்மையான நிறமாக இருக்கிறது அப்படின்னா தூய்மையான மணல் அது எது போல இருக்குன்னா நிலவு நிலவுன்னு சொன்னா இங்க சந்திரன் ஒரு சேர குவிந்திருப்பது போன்று அவ்வளவு வெண்மையா இருக்கா அந்த மணல் அப்படிப்பட்ட வெண்மையான மணலிலே ஒரு பக்கம் கருங்கோட்டு புன்னை பூம்பொழி புலம்ப நாம் மட்டும் இங்கே இருக்க அந்த நாம் குறியிடமானது தனித்து இருக்கிறது புலம்ப என்றால் தனித்து நிற்றல் என்று பொருள் ஆக நாம் குறியிடத்து சென்று சந்திக்க இயலாத நிலையிலே அந்த இடம் தனித்து நிற்க இன்னும் தலைவர் வரவில்லையே இன்னும் வாரார் இன்னும் தலைவன் வரவில்லையே அப்படி வராத வராத சூழ்நிலையிலே இன்னும் சிறிது நேரத்துல வரும் வருவார்கள் யாரு பன்மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே திமில் என்றால் படகு பல மீன்களை வேட்டையாடி கொண்டு 
வரக்கூடிய என் ஐயர் ஐயர்னா தமையன்மார் தகப்பன் ஆக இவர்கள் விரைந்து வருவார்களே ஆகையினால் இந்த பகற்கூட்டம் நடப்பதற்கான சூழல் இல்லாமல் போய்விடும் ஆக தலைவர் இதற்குள் வந்திருக்க வேண்டும் இனி வருவதற்கு காலம் தாமதித்தால் மீன் வேட்டைக்கு சென்ற நம்முடைய தமையன்மார் அடுத்து நம்முடைய தந்தை போன்றோரெல்லாம் வந்து விடுவார்கள் இங்கே நம்மால் நிற்க இயலாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன உடனே நீ வெளிப்பட்டு வா என்று சொல்வது போல அங்கே தோழி சொன்னாள் தலைவன் இப்பொழுதே வருவதா நல்லது அப்படின்னு சொன்னான் ஆக எவ்வளவு குறிப்பாக எவ்வளவு சிந்தனையோடு அந்த தோழியின் கூற்றை ஆசிரியர் அமைத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் கண்டும் கேட்டும் ரசிப்போம் என்று சொல்லி இந்த அமிழ்தத்தை பருகுவோம் மீண்டும் பாடலை சொல்லுகிறேன் இருள் திணித்தன்ன கொழு நிழல் நிலவு குவித்தன்ன வெண் மணல் ஒரு சிறை கருங்கோட்டு புன்னை பூம்பொழில் புலம்ப இன்னும் வாரார் வரும் பன்மீன் வேட்டத்து என் ஐயர் திமிலே என்று சொல்லி இந்த பாடலை நிறைவு செய்திருக்கிறார் ஐயூர் முடவனார் என்ற புலவர் என்று சொல்லி நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்